，所以呃。就一个具体的这种器物而言，我们看到这个顶，它的两个足和它的两个耳朵平行，这是表示这一面是在前面。那么这样的一个器物，我们从这个前面来看，能够完整的看到它这样的一组纹饰。更为重要的是，其实在后边的那个足的对应的那个位置，会往往会有铭文。所以，一个圆形的器物往往是分前和后。呃，这件顶本身它也刚好有一个呃铭文在上面。这个铭文是在商周这个时期，中国青铜时代这个时期，呃，有很多写者是为代表族徽的一种东西。呃，从呃一个呃装饰的这个角度来说，我们可以看到，呃，这个顶的装饰它实际上是经过了接近有一千年的这样的一个发展。所以它的这种装饰显得很呃精细，它有我们能看到，其实有不同的这样的一个层次。从一个啊、呃，给你一个第一个印象来看，这个顶它有一个类似于呃一个一个兽的兽面，我们能够感受到这样的一个动物的这样的一个形状。那么在这样的一个兽面，它其实有很多的，比如说它的脚、它的耳朵等等，它是有一个半浮雕的这种形式。那么我们可以看到的是，在这个半浮雕的呃上面还有很细的这样的纹饰。那么在浮雕的地纹下面，在这个平面上面也有很多的纹饰。所以这样的话呢，给你在一个呃装饰的这个感觉上，它有它有这样的在呃器物的地表的这样的一种地纹，有浮雕的纹饰，浮雕纹饰上面还有更细的纹饰。所以它是有三层不同的这样的一种纹饰。这个体现了一个装饰者他对于装饰的一个极致的这样的一个追求。